দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম ঢাকা টেস্টের আগে তামিমকে নিয়ে শঙ্কা পিঠের ইনজুরিতে অস্বস্তি জ্বর সারলেও ব্যাটিং অনুশীলনে ছন্দহীন লিটন প্রস্তুতি সারলো আফগানিস্তানও জট খুলছে এশিয়া কাপের অবশেষে পাকিস্তানের হাইব্রিড মডেল প্রস্তাবে সম্মতি দিতে যাচ্ছে এসিসি ভারতের ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায় খবর গণমাধ্যমের কম্বোডিয়ায় বাংলাদেশ ফুটবল দলের অনুশীলন ফিফা ফ্রেন্ডলির আগে কাল স্থানীয় দলের বিপক্ষে ম্যাচ জামালদের সাফের প্রস্তুতির লক্ষ্য পিঠের ইঞ্জুরি থেকে এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি তামিম ইকবাল তাই তো শঙ্কার মুখে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তার একমাত্র টেস্টে অংশগ্রহণ রোববারের অনুশীলনে একাধিকবার অস্বস্তিতে ভুগেছেন এই টাইগার ওপেনার ফিল্ডিংয়ের সময় মাঠ ছেড়েছেন অনুশীলন শেষ না করে এমনকি ব্যাটিং প্র্যাকটিসেও ছিল না স্বস্তি যদিও টিম ম্যানেজমেন্ট আর বিসিবি ফিজিও সূত্রের খবর টাইগার ওপেনারের জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তারা তামিম ইকবাল থাকছেন তামিম ইকবাল থাকছেন না এমন চিত্রগুলো অস্বস্তিকর হলেও নতুন নয় মোটেও গেল কয়েক বছর ধরেই কোন সিরিজের আগে তামিমের চোটের আপডেটও থাকে নিয়মিত আলোচনায় পিঠের পুরনো সেই ব্যথা মাথাচাড়া দিয়েছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের আগেও রোববার সকালে পূর্বের শিডিউল মেনেই মূল মাঠে গোটা দল রানিং আর ফিল্ডিংও হলো নিয়ম মেনেই কিন্তু সেখানেও তামিমের অস্বস্তি কোমরে হাত বসে পড়লেন কয়েকবার দেখে মনেই হলো শরীরটা আর চলছে না তার মাঝে মাঠেই মেজাজ হারিয়েছেন কয়েক দফা ফিল্ডিং শেষ না করেই ফিরে গেছেন ড্রেসিং রুমে কিছুক্ষণ বাদে আবার এলেন ইনডোরে ব্যাটিং প্র্যাকটিসে এবারও অভিন্ন চিত্র থ্রোয়ার পেসার কিংবা স্পিনার কারো বিপক্ষেই সাবলীল ছিলেন না কখনোই বিরতি দিয়ে দিয়ে যতক্ষণ ব্যাটিং করেছেন পিঠে হাত দিয়ে জানান দিয়েছেন নিজের অস্বস্তির খবর পেসারদের কোনো বলই ব্যাকফুটে গিয়ে খেলেননি কিংবা করেননি কোনো পুল শটও ডান পাকে স্থির রেখে সতর্ক হয়ে ব্যাটিং করেছেন পুরোটা সময় তাই তো প্রশ্ন উঠেছে ঢাকা টেস্টে খেলতে পারবেন তো এই টাইগার ওপেনার পরিসংখ্যান বলছে গেল পাঁচ বছরে মোটে আঠারোটি টেস্ট খেলেছেন তামিম এ সময় মিস করেছেন পনেরোটি টেস্ট কখনো চোট কখনো বা নিয়েছেন ব্যক্তিগত ছুটে সঙ্গে গেল কয়েক বছর ধরে ফিটনেসের মার্জিনেও টাইগারদের মধ্যে তামিমের অবস্থান থাকবে একেবারে তলা নিতে খালি চোখের দেখায়ও যা স্পষ্ট হয়েছে দিনকে দিন যদিও টিম ম্যানেজমেন্ট আফগানিস্তানের বিপক্ষে তামিমকে পাওয়ার ব্যাপারে হাল ছাড়ছেন না এখনই এমনিতেই নেই সাকিব আল হাসান ইঞ্জুরির সংখ্যায় পেসার তাসকিনও এরপর যদি তামিম ইকবালকে শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায় সেটি বাংলাদেশের জন্য হবে অনেক বড় ধাক্কা মাহাবুব বিমন সময় সংবাদ ঢাকা আবারও টাইগারদের অনুশীলনে ফিরেছেন অধিনায়ক লিটন কুমার দাস জ্বর থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে টিম হোটেলেও হঠেছেন তিনি তবে রোববারের ব্যাটিং অনুশীলনে লিটন কিছুটা নড়বড়ে থাকায় তাকে নিয়ে আলাদা সেশন করেছেন হেড কোচ চান্ডিকা হাতুর সিংহে এদিন ঢাকায় পৌঁছে প্রথমবারের মতো মিরপুরের একাডেমি মাঠে অনুশীলন করেছে আফগানিস্তান কি কথা তাহার সাথে অধিনায়ক আর হেড কোচের এই আলাপন প্রথম দেখায় মনে হতে পারে খুবই স্বাভাবিক মনে হতে পারে হয়তো আফগান সিরিজেরই পরিকল্পনা তবে সঠিক উত্তর জানতে ফিরতে হবে এই দৃশ্যপটের একটু আগে হালকা ইঞ্জুরির সঙ্গে জ্বর টাইগারদের অনুশীলনে গেল কয়েকটা দিনই অনুপস্থিত এল কেডি ফিরে করলেন রানিং তবে বিপত্তিটা ব্যাটিংয়ের সময় পেসারদের বিপরীতে বরাবরই এজ হচ্ছিলেন লিটন কুমার দাস হাথুরুর ক্লাসে এ নিয়ে তাই চলল বিশেষ সেশন অবশ্য এরপর আর এদিন ব্যাট করেননি লিটন এদিনও বাংলাদেশের অনুশীলনে ছিল ব্যতিক্রম কিছু দীর্ঘক্ষণ বোলিং করেছেন পার্ট টাইম স্পিনার মাহমুদুল হাসান জয় লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যান এবাদাত খালেদ শরীফুলরাও ব্যাটিং করেছেন এক টানা তবে এদিনও আলোচনার কেন্দ্রে ছিল প্রথমবারের মতো টেস্ট দলে ডাক পাওয়া পেসার মুশফিক হাসান এর আগে রানিং দিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশ দলের অনুশীলন তবে ফিল্ডিং নিয়ে হয় আলাদা সেশন ক্রিকেটে ক্যাচ চেয়ে মহা গুরুত্বপূর্ণ তাই তো এখানে বাড়তি গুরুত্ব নিক পোথাস ম্যাকডারমটের মধ্য দুপুরে আসে আফগানিস্তান গন্তব্য প্রথমে তাদের উইকেট দর্শন তবে পিচ কভারে ঢাকা ছিল তা এরপর পুরো দল যায় একাডেমি মাঠে 
ইনজুরির কারণে রশিদ খান না থাকলেও নবীন এই দলটায় করিম জানাত ইব্রাহিম জাদজান হামজারা বড় তারকা দীর্ঘ সময় পর সাদা পোশাকের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তারা আমির হামজা জহির খান আর লেগি ইজহারুল্লাহ নবীন প্রস্তুত স্পিন বিশ্বের টাইগারদের নীল করতে আফগানরাও তাদের অনুশীলন শুরু করে প্রথমে স্ট্রেচিং তারপর হালকা রানিং এরপর দীর্ঘ সময় ব্যাটিং প্রস্তুতিতে নয় কোনো ছাড় মিরপুরে দু হাজার উনিশ সালের স্মৃতি তারা ফিরিয়ে আনতে চায় আরও একবার যেখানে নিজ শক্তি স্পিনেই প্রাধান্য আফগানিস্তানের প্রথম দিনের অনুশীলনে অন্তত তাই বলছে মাহবুব ডিমন সময় সংবাদ ঢাকা প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নারী ইমার্জিং এশিয়া কাপের পর্দা উঠতে যাচ্ছে সোমবার উদ্বোধনীর দিনেই মাঠে নামবে বাংলার নারীরা গ্রুপ বিতে লতা মণ্ডলদের প্রথম প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া হংকংয়ের মিশন রোড ক্রিকেট মাঠে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে এগারোটায় দুটি গ্রুপে আট দলকে ভাগ করা হয় এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের জায়গা হয়েছে গ্রুপ বিতে যেখানে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া ছাড়া বাকি দুই দল শ্রীলঙ্কা ও আরব আমিরাত আর গ্রুপ এতে ভারত পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডের সঙ্গী স্বাগতিক হংকং টুর্নামেন্ট খেলতে দেশ ছাড়ার আগে ভালো ক্রিকেট উপহার দেওয়ার আশাবাদ জানিয়েছিলেন অধিনায়ক লতা একদিনের বিরতি শেষে আগামী ১৪ জুন নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে লঙ্কানদের বিপক্ষে খেলবে লাল সবুজরা গ্রুপ পর্ব শেষে সেরা চার দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সেমিফাইনাল আগামী একুশ জুন মাঠে গড়াবে ফাইনাল পিসিবি প্রস্তাবিত এশিয়া কাপের হাইব্রিড মডেলে অনুমোদন দিতে যাচ্ছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল যেখানে নিরপেক্ষ ভেনু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে শ্রীলঙ্কাকে এশিয়া কাপে ভারতের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে সেখানে এর ফলে আসন্ন ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ও আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও জটিলতার নিরসন হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা অবশেষে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে পাকিস্তান এশিয়া কাপ ভারতের সঙ্গে দেশটির রাজনৈতিক বৈরিতায় শঙ্কার মুখে পড়ে গিয়েছিল আসর সেই জায়গা থেকে একটা নমনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে সবাই তাই ধারণা করা হচ্ছে এক থেকে সতেরো সেপ্টেম্বর পূর্ব নির্ধারিত সময়ে আয়োজিত হবে এই আসর সূত্র বলছে পিসিবি প্রস্তাবিত এশিয়া কাপের হাইব্রিড মডেল অনুমোদন দিতে যাচ্ছে এসএসি যার ফলে বরফ গলতে যাচ্ছে প্রস্তাবনা মোতাবেক নিরপেক্ষ ভেনু এবার করা হয়েছে শ্রীলঙ্কাকে ভারতের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে সেখানে সব মিলিয়ে এশিয়া কাপের ১৩টি ম্যাচের মধ্যে চার থেকে পাঁচটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে পারে লঙ্কায় এর আগে এই মডেলে নিরপেক্ষ ভেনু দেখানো হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত তবে সেখানকার চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ গুঞ্জন শুরু হয় ভারত পাকিস্তান জটিলতা নিরসন না হলে টুর্নামেন্ট ছড়ে আসবে বাংলাদেশে এমনকি এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের আসর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের গণমাধ্যম শুরু করে প্রোপাগান্ডা যার ফলে ক্রিকেট কূটনীতি নিয়ে টানা পড়নে পড়ে বিসিবি বিশেষ করে পাকিস্তান ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপক অবনতির শঙ্কা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা এদিকে এশিয়া কাপ নিয়ে জটিলতা কেটে যাওয়ায় আসন্ন ওয়ান ডে বিশ্বকাপ এবং দু হাজার পঁচিশ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও বইছে সুবাতাস ভারতের একগুয়েমের কারণে সেখানে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার হুমকি দেয় পিসিবি ফলে শঙ্কা তৈরি হয় দু হাজার পঁচিশের পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও তবে এখন সবখানেই সমঝোতার সুর আসন্ন এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হবে ওয়ান ডে ফর্মেটে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এই আসর যেখানে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নেবে ছয় দল চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে একই গ্রুপে আছে নেপাল আর বাংলাদেশের গ্রুপ প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান এস এম ইকবাল সময় সংবাদ এবারে ফুটবল সাফের প্রস্তুতি স্বার্থে কম্বোডিয়ায় পৌঁছে প্রথম দিন অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল সোমবার কম্বোডিয়ার টিফি আর্মি এফ সির বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে জামাল তপুরা কম্বোডিয়ায় প্রথম দিনের অনুশীলনে বেশ আত্মবিশ্বাসী দল এই প্রীতি ম্যাচ সাফের প্রস্তুতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন ফুটবলাররা আর ফুটবলারদের ভালো ফর্মে জয়ের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাপ্টারা সাফের আগে তেইশ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করে অল্প কয়েকদিনের অনুশীলন ক্যাম্প করে কম্বোডিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল হাভিয়ার কাবরেরার ঘোষিত তেইশ সদস্যের এই স্কোয়াড ইতোমধ্যেই নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে গেল দশ বছরে দেশের ফুটবলে লক্ষণীয় কোনো সাফল্য নেই এবার আরও একটা সাফ আরও একটা স্বপ্ন পূরণের উপলক্ষ জামাল তপুদের সামনে সাফ সামনে রেখে দলের প্রস্তুতি বলতে দেশের মাটিতে করা কয়েকদিনের ক্যাম্পের পর এবার কম্বোডিয়ায় ফিফা টায়ার ওয়ানের একটি ম্যাচ 
সাফের প্রস্তুতি সারতে কম্বোডিয়া পৌঁছে প্রথম দিন টিম হোটেলে জিম সেশন সম্পন্ন করেছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা এরপর নমপেনের আর্মি স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিস করেছে জামাল ভুঁইয়ারা কম্বোডিয়ার টিফি আর্মি এফসি এর সঙ্গে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে কাবরেরার দল এই ফ্রেন্ডলি ম্যাচ সাফের প্রস্তুতিতে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন ফুটবলাররা ফার্স্ট ডে আমাদের ট্রেনিং সেশন ছিল সকালে ছিল রিকভারি সেশন এন্ড বিকালে আমাদের কিছু ট্যাকটিক্যাল এন্ড টেকনিক্যাল সাইড নিয়ে কাজ করছে সো That was good and Shabai সুস্থ মতো করতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ মূলত আমাদের এই প্রস্তুতি ম্যাচ এবং যে ফ্রেন্ডলি ম্যাচটা আছে সেটা নিয়ে ঢাকা থেকেই কাজ করা স্টার্ট হয়েছে আসলে যাওয়ার আগে আমরা একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ পাচ্ছি অবশ্যই এটা আমাদের জন্য যদি আমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারি সাফে আমাদের অনেকটা সাহায্য করবে এটা এদিকে কম্বোডিয়ার আবহাওয়া অনুকূলে হয় ফুটবলারদের প্র্যাকটিসে কোনো সমস্যা হচ্ছে না খেলোয়াড়দের ভালো ফর্ম কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের আসরে ভালো কিছুর আশা টিম ম্যানেজমেন্টের প্র্যাকটিস তো যে সেশনটা আমরা করলাম এখন ওই সেশনে দেখলাম যে প্লেয়াররা খুব উজ্জীবিত এবং যেভাবে কোচেরা যে আমরা কোচেরা কোচের মানে ম্যানেজমেন্ট যা আছে সবাই আমরা স্যাটিসফাইড উই আর ভেরি কনফিডেন্ট অবভিয়াসলি आवर মেইন ফোকাস ইজ অ্যাজ ইউ সে प्रिपरेशन फॉर फॉर आवर फर्स्ट गेम इन साफ और फॉर द साफ कंपटीशन but uh, we know we did well very well in in the last september when we came here and we want to to it's going to be a tough game because the cambodia is a strong team but uh, we are confident that we can do again uh, get the the three points and the win here আগামী পনেরো জুন ফিফা টায়ার ওয়ানে কম্বোডিয়ার বিপক্ষে একটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ হাজার হাজার ইন্টার মিলান সমর্থকদের কান্নায় ভাসিয়ে এবং কোটি ইতালীয় সমর্থকদের হতাশায় ডুবিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় করল ম্যানচেস্টার সিটি তবে ফাইনাল হারলেও সামগ্রিক পারফরমেন্সে খুশি ইন্টার সমর্থকরা ইতালি প্রতিনিধি মাকসুদ রহমানের তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল কেন্দ্র করে ইতালির বিভিন্ন শহরের খোলা মাঠে বড় পর্দায় ফাইনাল খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হয় শুধু ইন্টার মিলান সমর্থকই নয় ইতালি জুড়ে দেখা যায় টান টান উত্তেজনা আমরা ইতালিয়ান এবং গর্বিত ইন্টার মিলান ফাইনাল খেলেছে অভিনন্দন ইন্টার মিলানকে এগিয়ে যাও ইন্টার মিলান ইন্টারমিয়ান দর্শকদের কাছে দিনটি হয়ে ওঠে উৎসব মুখর এক যুগেরও বেশি সময় পর শিরোপার দৌড়ে প্রিয় দল প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলেও আশায় বুক বাঁধেন সমর্থকরা তবে শেষ পর্যন্ত হতাশায় শেষ হয় উৎসব আশা করেছিলাম ভালো খেলবে এবং ভালো খেলেছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জায়গায় এক গোলে হেরেছে তারপর আমরা সন্তুষ্ট আমরা ইতালি ইন্টার ইন্টারের পক্ষে ছিলাম ফুটবল প্রেমী ইতালিয়ানরা ইন্টার মিলানকে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবতায় রূপ নেয়নি তবে সামনের দিনে নিশ্চয়ই আবারও গৌরবের উপলক্ষ ফিরে আসবে বলে প্রত্যাশা তাদের ইস্তাম্বুলে ম্যান সিটি ট্রেবল জয়ের আনন্দ ছাপ ফেলেছিল রাজধানী ঢাকাতেও ধানমন্ডির শেফমেট লাউঞ্জে দুইশোর বেশি সিটি সমর্থকরা জড়ো হয়ে উদযাপন করে নিজেদের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা কারো কারো দাবি এই অর্জনের মাধ্যমে নতুন এক পথ চলা শুরু হলো সিটির আর কেউ কেউ মনে করছেন এর মধ্য দিয়ে মরেনিও না গার্দিওলা সে বিতর্কেরও অবসান ঘটেছে ইস্তাম্বুল কিংবা ম্যানচেস্টার নয় চিত্রটা রাজধানী ঢাকার সিটির সমর্থক নেই বলে টিপ্পণি কাটা সমালোচকদের জন্য এমন ছবি ভরকে দেওয়ার মতো সময়ের হিসেবে মধ্যরাত পুরো নগরে ঘুমন্ত আর ধানমন্ডির এই রেস্টুরেন্টটা উদযাপনে ব্যস্ত এই নীল উৎসবে কেবল রাজধানী নয় রাজধানীর বাইরে থেকেও অংশ নিয়েছেন অনেকে ইতিহাসের দ্বিতীয় ইংলিশ ক্লাব হিসেবে ট্রেবল জয় সে আনন্দ ইতিহাসের সাক্ষী হবার গৌরব তো আছেই তবে তা ছাপিয়ে ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আক্ষেপ মোচন যা করতে সময়ের হিসেবে সিটিজেনদের অপেক্ষা দীর্ঘ একশো তেতাল্লিশ বছরের তাই তো উদযাপনের কোনো কমতি রাখতে চাচ্ছে না ক্লাব সমর্থকরা বার্সার পর বায়ান মিউনিক ঘুরে ম্যান সিটি পেপ গার্দিওলার বড় একটা আক্ষেপের নাম ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা ইতিহাসের একমাত্র কোচ হিসেবে দুটো ভিন্ন দলের হয়ে ট্রেবল জয় সিটি সমর্থকরা মনে করেন এর মাধ্যমে অবসান ঘটল মরিনিও গার্দিওলা বিতর্কের আমাদেরকে 
ফাইনাল দেখতে ইসলামপুর যাওয়ার জন্য আমরা যাইতে পারি নাই বাট ওই এনভায়রনমেন্টটা আমরা চাইছি এখানে ক্রিয়েট করতে তা আমাদের জন্য প্রায় ওয়ান উইক কাজ করা লাগছে আজকে যে ভালোবাসাটা আপনারা অবলোকন করে গেলেন তারপরে এইটা নাই এইটার চেয়ে বড় পরিসর ইনশাল্লাহ আমরা করব। সিটির ইতিহাস গড়া রাতের দিন আলাদা করে নজর কারেন ষাট পেরোনো এক সিটি সমর্থক শেষবাসী বাঁচতেই আবেগতালিত হয়ে পড়েন এই বৃদ্ধ সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবারও হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হতে যাচ্ছেন মমিনুল হক সাইদ রোববার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন থাকলেও সাইদের আটাশ জনের প্যানেল ছাড়া কেউই আসেনি ফর্ম জমা দিতে উনিশ জুন হবে হকি ফেডারেশনের নির্বাচন বহুল আলোচিত হকি ফেডারেশনের নির্বাচন নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি প্রথমে কয়েকজন নির্বাচন করার আগ্রহ দেখালেও শেষমেশ মমিনুল হক সাইদের কাঁধেই উঠতে যাচ্ছে ফেডারেশনের দায়িত্ব উনিশ জুন হওয়ার কথা আছে হকি ফেডারেশনের নির্বাচন রোববারই ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন তবে আঠাইশটি পদের জন্য আঠাইশ জনই মনোনয়নপত্র জমা দেয়ায় প্রয়োজন হচ্ছে না কোনো নির্বাচনের আর তাতেই কোনো ভোটাভুটি ছাড়া দ্বিতীয়বারের মতো হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে বহাল হতে যাচ্ছেন সাইদ নমিনেশন ফর্ম জমা দিয়ে বেশ উৎফুল্ল সাইদ জানিয়েছেন ভবিষ্যতে হকি নিয়ে কমিটির পরিকল্পনার কথা এইবারের কমিটিটা বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলবো কারণ এই কারণে এইবারের কমিটি নিয়ে করার কোনো মতভেদ নেই ইনডোর আউটডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের এবং আমাদের বিভাগীয় পর্যায়ে আরও স্টাফগুলোকে বৃদ্ধি করে এবং সার্বিকভাবে স্পোর্টসটাকে পৌঁছে দিয়ে যেন আমরা ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে আঠারোর ভিতরে যেতে পারি সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে আমরা একটি ভীষণ করেই আমরা এই সেই পরিকল্পনা মাফিকে আমরা এগিয়ে যাব বাংলাদেশের হকিতে বরাবরই অবদান রাখে বিকেএসপি কমিটিতেও ছিল কেউ না কেউ তবে এবারের কমিটিতে রাখা হয়নি বিকেএসপির কোনো কর্মকর্তাকে কেন তাদের রাখা হয়নি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাইদ বিকেএসপি তাদের নমিনেশন পেপারও নেয়নি এবং আমরা সেই ধরনের কোনো কিছু তাদের কাছ থেকে পাইনি বিকেএসপির যে ডিজি রয়েছেন ওনার সাথে আমরা কথা বলেছি কথা বলেই আমরা এই কাজগুলো করেছি কারণ বিকেএসপির ডিজি মহোদয় সকল কিছু নির্ধারণ করে থাকে তাদের কে কাজ করবে না করবে আঠাইশ জনের প্যানেলে সহ সভাপতি পদে আব্দুর রশিদ সিকদার ছাড়াও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আরও চারজন আর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মাহবুবুল এহসান রানা ও আরিফুল হক প্রিন্স তামিম হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বসুন্ধরা গ্রুপ তৃতীয় বিভাগ অনর্ধ সতেরো ফুটবল লিগে এফসি উত্তরবঙ্গ ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক হয়েছে দেশবন্ধু গ্রুপ এই উপলক্ষে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে ক্লাবটির নতুন মৌসুমের জার্সি উন্মোচন করা হয় এবারের বসুন্ধরা গ্রুপ তৃতীয় বিভাগ অনুর্ধ সতেরো ফুটবল লিগে অংশ নিচ্ছে পনেরোটি দল লিগ পদ্ধতিতে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে গতকাল শনিবার থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই লিগে অংশ নিচ্ছে দলগুলো ফুটবলের পাইপলাইন সমৃদ্ধ করতে এই আয়োজন কাজে আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আর তাই তৃতীয় বিভাগ অনুর্ধ সতেরো এই লিগকে প্রমোট করতেই এফসি উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে দেশবন্ধু গ্রুপ পটুয়াখালীতে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের আয়োজিত ভলিবল পুরুষ প্রতিযোগিতার আন্তজেলা ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার অংশগ্রহণে শুরু হয়েছে এই ভলিবল টুর্নামেন্ট পটুয়াখালীর ডিসি স্কোয়ারে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করে আয়োজকরা বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন আয়োজিত ভলিবল পুরুষ প্রতিযোগিতায় বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলা অংশগ্রহণ করে এরই মধ্যে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন করেছেন আয়োজকরা অনুষ্ঠানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য এবং খেলোয়াড়রা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী দিন খেলায় পটুয়াখালীকে তিন দুই সেটে ভোলাকে পিরোজপুর তিন দুই সেটে বরগুনাকে এবং বরিশাল তিন এক ঝালকারি জেলাকে পরাজিত করে খেলা পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মানের রেফারি সাইফুল্লাহ মনির এবং সহযোগিতায় ছিলেন ভলিবল ফেডারেশনের রেফারি সুলতান আহমেদ এছাড়াও লাইন জাস হিসেবে দুজন দায়িত্বে ছিলেন চ্যাম্পিয়ন দল ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে ভলিবল খেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার ঢাকার টেস্টের আগে তামিমকে নিয়ে শঙ্কা পিঠের ইঞ্জুরিতে অস্বস্তি জ্বর সামলে ব্যাটিং অনুশীলনের ছন্দহীন লিটন প্রস্তুতি সারল আফগানিস্তান এবং কম্বোডিয়ায় বাংলাদেশ ফুটবল দলের অনুশীলন ফিফা ফ্রেন্ডলির আগে কাল স্থানীয় দলের বিপক্ষে ম্যাচ জামালদের সাফের প্রস্তুতির লক্ষ্য এই ছিল খেলার সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ে